ചരിത്രം പറയുന്ന നാട്ടിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സർക്കീട്ട് യാത്ര പോകുന്നത് മുസിരീസ് എന്ന തുറമുഖവും അതുവഴി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളും അറിയാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്കാണ് യാത്ര കലോത്സവ നഗരിക്ക് ചുറ്റും ഒപ്പനയും ചവിട്ടു നാടകവും അറവനമുട്ടും പരിചമുട്ട് കളിയും ഒക്കെ മുഴങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയ പല സംസ്കാരങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും സ്പന്ദനങ്ങൾ ഈ വഴികൾ തേടിയാണ് ഇന്നത്തെ സർക്കീട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോക സംസ്കാരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തൊരു പ്രദേശമുണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മുസരസ് അഥവാ കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഈ കപ്പൽ ചാലിലൂടെയാണ് ജൂതരും ക്രൈസ്തവരും ഇസ്ലാം മതവും തുടങ്ങി ചൈനാക്കാരും റോമാക്കാരും കടൽ കടന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയത് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് നാടിന്റെ സകല കലാഘോഷം മുഴങ്ങുമ്പോൾ അറിയാതെ പോകരുത് വൈദേശിക സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനെ തൊട്ടവഴി ജൂത ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം മതങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സങ്കേതമായിരുന്നു മുസിരിസ് എന്നും ക്ലാങ്കന്നൂർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബൌദ്ധരിൽ നിന്ന് ആര്യന്മാർ കൊടി നാട്ടിയ ശ്രീകുരുംബ ക്ഷേത്രം ഭരണിപ്പാട്ടും കാവുതീണ്ടലും സാക്ഷിയാകുന്ന അമ്പലനടയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദും മാർത്തോമ പള്ളിയും രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ കച്ചവട സംഘത്തിനൊപ്പം മാലിക് അബ്ദുദിനാർ മുസരസിൽ വന്നിറങ്ങി ഹജ്ജിനു പോയ ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കോവിലകത്തിന്റെ കൈവശമിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം പള്ളി പണിയാൻ ഇവർക്ക് വിട്ടു നൽകിയത് അറബിക്കടലിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നതെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആണ് ഇപ്പൊ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആയത്ത പള്ളി ഇതാണെന്ന് കാണുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും അതിനെ പഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി സഞ്ചാരികൾ ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പഴയകാലത്ത് ഈ വിളക്ക് പള്ളിക്കുള്ളിലെ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ മാറിയ കാലത്ത് ഈ വിളക്കിനുള്ളത് സമാനതകളില്ലാത്ത ദൗത്യം ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ തോമാ ശ്രീഹ വന്നിറങ്ങിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അഴീക്കോട്ടെ മാർത്തോമാ പള്ളി ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ തറവാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റില്ലമാണ് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂര് വാണിജ്യ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ വികസിച്ചിരുന്നു മുസരസ് തുറമുഖം പെരിയാറിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം സകലതും തകർത്തെറിഞ്ഞുവെന്ന് ചരിത്രം അതോടെ കൊച്ചിയുടെ പിറവിയായി ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങൾ മാറിമറിയും ചില സംസ്കാരങ്ങൾ തകർന്നടിയും പുതിയത് ഉയർന്നു വരും മുസരസ് പട്ടണം തകർന്നാലും അവ ബാക്കിവെച്ച ജീവനുള്ള സംസ്കൃതിയുടെ ശേഷിപ്പാണ് ഇന്നുമുള്ളത് മുസരസ് പട്ടണം തുറന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ജാലകത്തിലൂടെയാണ് ലോക സംസ്കാരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാടറിഞ്ഞത് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇനിയും കടന്നു വരട്ടെ അവയറിയാനും ചേർത്തു പിടിക്കാനും മനുഷ്യന് സഹിഷ്ണുതയുണ്ടാകട്ടെ കൊടുങ്ങലൂരിൽ നിന്നും അരുണസ് നായർക്കൊപ്പം അഖില നന്ദകുമാർ ഏഷ്യനെറ്റ